స్టూడెంట్స్ జస్ట్ నౌ మీకు పేపర్ టూ ఆఫ్ సిఏ ఫౌండేషన్ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మరి ఈ ఎగ్జామ్ ఎలా రాశారు నేనైతే అడగనండి మీరు కూడా ఎవరితో చెప్పకండి సో మీ పేపర్ త్రీ ప్రిపరేషన్ మరి ఏ ఆర్డర్లో చేయాలి మీకు ఇంకా వన్ అండ్ హాఫ్ డే టైం ఉంది ఎలా ప్రిపేర్ అయితే బాగుంటుంది ఇవన్నీ చెప్పడం కోసమే ఈ టెన్ మినిట్స్ షార్ట్ వీడియో అండి సో నాకున్నటువంటి ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్లో థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం ద్వారా తెలుసుకున్న విషయాలన్నీ కూడా ఇక్కడ నేను స్క్రిప్ట్ రూపంలో రాసుకున్నానండి సో దీన్ని ఒక వీడియో రూపంలోకి తీసుకురావడానికి నా టీమ్ మెంబర్స్ అందరూ కూడా హెల్ప్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ సో నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు బెనిఫిషియల్ అవ్వాలంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ నోట్ చేసుకోవాలి అవి ఇంప్లిమెంట్ కూడా చేయాలి ఇక పేపర్ టూ అయిపోయింది కదా ఇక దాని గురించి మాట్లాడద్దు ఎంక్వైర్ చేయొద్దు మీ ఆన్సర్స్ కరెక్టా ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్స్ కరెక్టా డిస్కస్ చేయొద్దు ఏ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఏ క్వశ్చన్ ఎన్ని మార్క్స్ నువ్వు ఏ క్వశ్చన్ రాసావు నేను ఈ క్వశ్చన్ ఇగ్నోర్ చేశాను అవన్నీ అనవసరమైన విషయాలు ఒక్క క్షణం కూడా దాని గురించి మాట్లాడకండి మీరు ఎగ్జామ్ బాగా రాసినా బాగా రాయకపోయినా ఇక మీ కంప్లీట్ ఫోకస్ పేపర్ త్రీ మీదే ఉండాలి కానీ అయిపోయినటువంటి పేపర్ టూ గురించి కాదు మీరు పేపర్ త్రీ రివిజన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు వన్ అండ్ హాఫ్ డే టైం ఉంది సో ఆ టైం ని ఫస్ట్ ఎలకేట్ చేయండి ఏ చాప్టర్ కి ఎన్ని గంటలు అలా గనక లేకపోతే మీరు ఒక్కొక్క చాప్టర్ గంటల తరబడి టైం స్పెండ్ చేసేస్తారు చివరికి కొన్ని చాప్టర్స్ అసలు రిఫర్ చేయకుండానే మీరు ఎగ్జామ్ కి వెళ్తారు అనవసరంగా మీకు యాంగ్జైటీ పెరుగుతుంది సో ఈ పేపర్ గురించి అస్సలు భయపడకండి మీకు మూడు సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ లో ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నా కూడా మీకు క్వాలిఫై అవడానికి కావాల్సిన ఫార్టీ ఈజీగా వచ్చేస్తాయి సో ఇంకేమన్నా ఉంటే అగ్రిగేట్ మీరు రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ లో చూసుకోండి ఈ మూడు సబ్జెక్ట్స్ లోను సప్లిమెంటరీ మెటీరియల్ ఎరాటా మీరు రాస్తున్న అటెంప్ట్ కు సంబంధించిన ఎంటీపీ వన్ అండ్ ఎంటీపీ టూ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చితంగా అవి రివైజ్ చేయాల్సిందే మ్యాథ్స్ అండ్ స్టార్ట్ లో మీ పర్ఫార్మెన్స్ పూర్తిగా ఫార్ములాస్ మీద మీకున్న కమాండ్ మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఆ ఫార్ములాస్ అన్ని టూ టైమ్స్ రివైజ్ చేసిన తర్వాతనే ఏ సబ్జెక్ట్ యొక్క ప్రిపరేషన్ అయినా స్టార్ట్ చేయండి ఈవెన్ ఎగ్జామ్ కెళ్ళడానికి ఒక టూ అవర్స్ ముందు కూడా మీకున్న సర్ప్లస్ టైం మొత్తం మీరు కంప్లీట్ గా ఫార్ములాస్ రివిజన్ మీదే స్పెండ్ చేయండి ఆ ఫార్ములాస్ మీద కనుక మీకు కమాండ్ లేకపోతే మీరు ఎంత కష్టపడినా మీకు రిజల్ట్ రాదు మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్ట్స్ లో ఐసిఏఐ సోర్సెస్ కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అంటే స్టడీ మెటీరియల్ ఆల్ పాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అండ్ ఎంటీపీస్ రిలేటెడ్ టు ఆల్ ప్రీవియస్ ఎగ్జామినేషన్స్ వాటికి అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది చాలా క్వశ్చన్స్ మీకు చిన్న చిన్న మాడిఫికేషన్స్ తో అన్నా వస్తాయి లేకపోతే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి కాబట్టి మ్యాథ్స్ అండ్ స్టార్ట్ లో ఎక్కడ కూడా మీరు ఐసిఏ సోర్సెస్ నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు మరి రీజనింగ్ సార్ రీజనింగ్ లో ఐసిఐ సోర్సెస్ కి పెద్దగా సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమీ ఉండదండి అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా కానీ చిన్న చిన్న మాడిఫికేషన్స్ తో కానీ మీరు ఐసిఐ సోర్సెస్ నుంచి పెద్దగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ మెజారిటీ కేసెస్ కొన్ని రేర్ కేసెస్ లో ఏదైనా జరిగితే జరగచ్చు మీరు మ్యాథమెటిక్స్ లో స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నా వీక్ గా ఉన్నా ఎలా ఉన్నా కూడా ఫస్ట్ మీ ప్రిపరేషన్ రీజనింగ్ తోనే స్టార్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఎలాంటి స్టూడెంట్ అయినా సరే నైంటీ పర్సెంట్ మార్క్స్ రీజనింగ్ లో మాత్రమే అటెంప్ట్ చేయగలరు అంత ఈజీ టు స్కోర్ సబ్జెక్ట్ అండి ఫస్ట్ డైరెక్షన్ సెన్స్ టెస్ట్ బ్లడ్ రిలేషన్స్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ కంప్లీట్ చేయండి తర్వాత సిరీస్ కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ ఆడ్ మెన్ అవుట్ కంప్లీట్ చేయండి ఏ ఒక్క చాప్టర్ కూడా ఇక్కడ చాయిస్ తీసుకోవడం కుదరదు మీరు మ్యాథ్స్ లో కానీ స్టాట్ లో కానీ రెండిట్లో కానీ పూర్గా ఉంటే రీజనింగ్ లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎంసీక్యూ ఇప్పుడు రిఫర్ చేసుకుని వెళ్ళండి అది మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది మీరు మ్యాథ్స్ లేదా స్టాట్ లేదా రెండిట్లో పూర్ కాదు అని అనుకుంటే కనుక మీరు రీజనింగ్ లో ప్రతి మోడల్ లో కాంప్లికేటెడ్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎంసీక్యూస్ వరకు మీరు ఇప్పుడు రివైజ్ చేసినా సరిపోతుంది మీరు మ్యాథ్స్ లో కానీ స్టాట్ లో కానీ రెండిట్లో కానీ స్ట్రాంగ్ అనుకుంటే మరి ఆ రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఎలా ఇప్పుడు రివైజ్ చేయాలో మీకోసం సపరేట్ స్ట్రాటజీ చెప్తున్నాను చూడండి ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ లోను మీరు గతంలో స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసినటువంటి ఎంసీక్యూస్ ఇప్పుడు వదిలేయండి అలానే మీరు గతంలో ఏదన్నా ఎంసీక్యూస్ ఇంపార్టెంట్ అని మార్క్
మీకు స్పెషలైజ్డ్ నాలెడ్జ్ కావాలి అంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఎంసీక్యూస్ ప్రిపేర్ అవ్వండి స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసినవి వదిలేసి అండ్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఐసీఏఐ రిఫరెన్సెస్ ఉన్న ప్రతి ఎంసీక్యూ ఇంకొంచెం అటెంటివ్గా రిఫర్ చేయండి ఆ చాప్టర్స్ ఏంటంటే మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ వన్ అండ్ టూ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ స్టాటిస్టికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డేటా వన్ అండ్ టూ ప్రాబబిలిటీ అలానే థిరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే కొన్ని మోడరేట్లీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయి వాటిట్లో ఐసీఏఐ రిఫరెన్సెస్ ఉన్నటువంటి ఎంసీక్యూస్ వరకు రిఫర్ చేసుకుంటే చాలు అన్ని అవసరం లేదు అఫ్కోర్స్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసిన ఎంసీక్యూస్ మీరు ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు ఆ రెండు చాప్టర్స్ ఏంటంటే ఒకటి ఇండెక్స్ నెంబర్స్ రెండు కోరిలేషన్ ఇక రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ ఉన్నాయండి వాటిట్లో స్టడీ మెటల్ రిఫరెన్సెస్ ఉన్నటువంటి ఎంసీక్యూస్ వరకు రిఫర్ చేస్తే చాలు ఇందాక నేను ఐసీఏ రిఫరెన్సెస్ అన్నాను అంటే స్టడీ మెటల్ ఎంటీపీస్ ఫాస్ట్ ఎగ్జామ్ పేపర్స్ ఇప్పుడేమంటున్నాను స్టడీ మెటల్ మాత్రమే అంటున్నాను ఎందుకంటే ఇవంత అన్ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆ రెండు చాప్టర్స్ ఏంటంటే ఒకటి రిగ్రెషన్ రెండు ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ స్టాటిస్టిక్స్ తర్వాత ఇక మ్యాథమెటిక్స్ మీరు స్టార్ట్ చేయండి నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే కొన్ని హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్లో అన్ని ఎంసీక్యూస్ రిఫర్ చేయండి ఎక్సెప్ట్ మీరు స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసినవి తప్ప ఆ చాప్టర్స్ ఏంటంటే టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ అందరికీ తెలుసు ఫోర్టీన్ మార్క్స్ దాని నుంచి వస్తాయి పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్స్ ఈక్వేషన్స్ సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్ డెరివేటివ్స్ నేను చెప్పిన ఆర్డర్లోనే రివైజ్ చేయండి దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేను కొన్ని మోడరేట్లీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్ చెప్తాను వీటిట్లో ఐసీఏఐ రిఫరెన్సెస్ ఉన్నటువంటి ఎంసీక్యూస్ వరకు మీరు రివైజ్ చేస్తే చాలు స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసిన ఎంసీక్యూస్ వదిలేసి అవేంటంటే ఒకటి ఇంటిగ్రేషన్స్ రెండు రేషియోస్ అండ్ ప్రపోర్షన్స్ ఇక రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ ఏవైతే మ్యాథమెటిక్స్లో ఉన్నాయో వాటిట్లో స్టడీ మెటల్ రిఫరెన్సెస్ ఉన్నటువంటి ఎంసీక్యూస్ అన్ని మీరు రివైజ్ చేసుకోండి ఎక్సెప్ట్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసిన ఎంసీక్యూస్ తప్ప ఇప్పటి వరకు మనం మాట్లాడుకున్న స్ట్రాటజీ ఎవరి కోసం అంటే మ్యాథ్స్ లేదా స్టాట్ లేదా రెండిట్లో స్ట్రాంగ్గా ఉన్న స్టూడెంట్స్ కోసం సార్ నేను మ్యాథ్స్లో కానీ స్టాట్లో కానీ రెండిట్లో కానీ నేను అంత స్ట్రాంగ్ కాదు మరి నాకు సపరేట్ స్ట్రాటజీ చెప్తారా ఎస్ ఇప్పుడు చెప్పబోయేది దాని గురించే సో అన్నిటికంటే ముందు ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ మీరు రివైజ్ చేసేటప్పుడు ఎర్లియర్ మీరు ఆల్రెడీ కొన్ని ఎంసీక్యూస్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసి ఉంటారు అవి ఇప్పుడు రిఫర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అలానే మీరు రివైజ్ చేసేటప్పుడు గతంలో మీరు ఇంపార్టెంట్ అని మార్క్ చేసుకున్న ఎంసీక్యూస్ ఏమైనా ఉంటే వాటికి ఎక్కువ అటెన్షన్ పే చేయండి ముందు మీ రివిజన్ స్టాటిస్టిక్స్ సబ్జెక్ట్తోనే స్టార్ట్ చేయండి అన్ని చాప్టర్స్లోనూ ఫస్ట్ థీరీ ఎంసీక్యూస్ ఆన్ థీరీ కంప్లీట్ చేయండి అది ఎంత ఇంపార్టెంటో ఇందాకే చెప్పేశాను అండ్ రెండు సబ్జెక్ట్స్లోనూ మీరు గతంలో స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసినటువంటి ఎంసీక్యూస్ వదిలేయచ్చు నేను ఇప్పుడు కొన్ని హై వెయిటేజ్ చాప్టర్స్ చెప్తానండి వీటిట్లో మీరు అన్ని ఎంసీక్యూస్ రివైజ్ చేయాల్సిందే ఎక్సెప్ట్ మీరు స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసినవి తప్ప అవేంటంటే మెజర్స్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టెండెన్సీ వన్ అండ్ టూ మెజర్స్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ స్టాటిస్టికల్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ డేటా వన్ అండ్ టూ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే కొన్ని మోడరేట్లీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్స్లో ఐసీఏఐ రిఫరెన్సెస్ ఉన్నటువంటి ఎంసీక్యూస్ వరకు ప్రిపేర్ అవ్వండి స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసినవి వదిలేసి అవేంటంటే ఇండెక్స్ నెంబర్స్ కొరిలేషన్ అండ్ రిగ్రెషన్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేటువంటి చాప్టర్స్ ఉన్నాయండి వాటిట్లో స్టడీ మెటల్ రిఫరెన్సెస్ ఉన్నటువంటి ఎంసీక్యూస్ వరకు అన్నా ప్రిపేర్ అవ్వండి అవేంటంటే ప్రాబబిలిటీ థిరిటికల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ సార్ చాలామంది ఈ రెండు చాప్టర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు మీరేంటి ఇవి అన్ఇంపార్టెంట్ అంటున్నారు ఇక్కడ మీరు గమనించట్లేదు ఈ స్ట్రాటజీ అంతా నేను ఎవరి కోసం చెప్తున్నాను మ్యాథ్స్ లేదా స్టాట్ లేదా రెండిట్లో నేను పూర్గా ఉన్నాను అనుకునే స్టూడెంట్ కదా మరి ఈ రెండు కూడా కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ చాప్టర్స్ అంత త్వరగా అందరికి అర్థం కావు కాబట్టి ఎవరైతే మ్యాథ్స్లో స్టాట్లో స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారో వాళ్ళని నేను ఈ రెండు చాప్టర్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వమని చెప్తున్నాను మిగతా వాళ్ళని అంత బాగా ప్రిపేర్ అవ్వద్దు అని చెప్తున్నాను అందుకనే మీ ఇద్దరికి టూ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్ నేను సజెస్ట్ చేస్తుంది ఇక ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ చాప్టర్ అంటారా మీరు చక్కగా ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు ఇబ్బంది ఏమీ లేదు సో ఇక స్టాటిస్టిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత మ్యాథమెటిక్స్ స్టార్ట్ చేయండి నేను ఇప్పుడు కొన్ని చాప్టర్స్ చెప్తానండి వీటిలో అన్ని ఎంసీక్యూస్ మీరు రిఫర్ చేయాలి ఎక్సెప్ట్ స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసినవి తప్ప ఒకటి టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ రెండు ఈక్వేషన్స్ మూడు సీక్వెన్స్ అండ్ సిరీస్ నాలుగు రేషియోస్ అండ్ ప్రపోర్షన్స్ ఇందాక మ్యాథ్స్లో స్ట్రాంగ్గా ఉన్న వాళ్ళకి సజెస్ట్
వన్స్ మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాల్సిన కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్స్ చెప్తానండి జనరల్ గా పేపర్ వన్ అండ్ టూ గనక టఫ్ గా రాకపోతే ఖచ్చితంగా పేపర్ త్రీ టఫ్ గా వస్తుంది పేపర్ ఫోర్ లో టఫ్ గా ఇవ్వడానికి ఏం ఉండదండి అందుకనే పేపర్ వన్ అండ్ టూ గనక మిస్ అయితే పేపర్ త్రీ ఖచ్చితంగా టఫ్ గా వస్తుంది ఒకవేళ టఫ్ గా వచ్చినా ప్యానిక్ అవ్వకండి ఎంత టఫ్ గా వచ్చినా మీరు మినిమం సెవెంటీ క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు అంతవరకు ఆన్సర్ చేసినా కూడా మీరు క్వాలిఫై అవుతారు ఈవెన్ ఫార్టీ వచ్చినా చాలండి మిగతా మేమన్నా అగ్రిగేట్ ఉంటే మీరు రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ లో చూసుకోండి ఎట్టి పరిస్థితిలో మీరు ట్వంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి మాత్రమే చదవండి ఆన్సర్ చేయండి అంతకంటే ముందు క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని భయపెట్టడం కోసం కొన్ని ఉంటాయి టైం మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఒక క్వశ్చన్ వన్ మినిట్ కంటే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంటే వెంటనే స్కిప్ చేసేయండి అన్నోన్ క్వశ్చన్స్ అస్సలు అటెంప్ట్ చేయకండి ఫాస్ట్ పార్టీ రూల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి ఒక యావరేజ్ స్టూడెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ కి మించి అసలు అటెంప్ట్ చేయకూడదండి మీరు అటెంప్ట్ చేస్తున్నారంటే మీరు క్వశ్చన్ ప్రాపర్ గా చదవలేదని అర్థం మీరు ఖాళీగా కూర్చున్నా పర్లేదు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ మాత్రం అటెంప్ట్ చేయకండి ఎందుకంటే నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో మీకు పనికి వచ్చేటువంటి కొన్ని వీడియోస్ అన్ని కూడా నేను కంపైల్ చేశానండి సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీకు కామెంట్ సెక్షన్ లో ఉంటాయి చూడండి ఆ వీడియోస్ కనుక మీరు వాచ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా మీరు పేపర్ త్రీ ఇంకా బెటర్ గా రాయగలుగుతారు బై దివే మాస్టర్ మైండ్స్ ఇస్ ఎ ప్రీమియర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫరింగ్ కోచింగ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్ ఎంఈసీ సిఈసీ టు సిఎస్ఈఎంఎ ఫైనల్ విత్ అన్ యాన్యువల్ అడ్మిషన్స్ ఆఫ్ నియర్లీ ట్వంటీ థౌసండ్ హీర్ ఆర్ ఎ ఫ్యూ డీటెయిల్స్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఇంట్రాక్ట్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ మాస్టర్ మైండ్స్ హీర్ ఆర్ ద డీటెయిల్స్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దిస్ వీడియో టు బి యూస్ఫుల్ లైక్ ఇట్ షేర్ ఇట్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్ ఆల్ ద బెస్ట్ మై డియర్ స్టూడ